वेलकम टू ग्रीन बीडी स्टूडियो एंड थैंक्स फॉर क्लिक माय वीडियो अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर আবারো নতুন একটি ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে স্বাগতম আজকে আমার ভিডিও টপিকটি হবে মেন্সের শর্ট স্লিপ শার্ট স্ক্রিনে আটো আটি দেখতে পাচ্ছেন শর্ট স্লিপ শার্ট কলার ব্যান্ড কাটিং সিং বক্স প্লেট এবং লেফট সাইডে একটি পকেট আছে নিচে একটি চাইনিজ শেপ আছে তো প্রিয় ডপার বেসিক এই শার্টটি তৈরি করার জন্য আজকে আমি যে সফটওয়্যারটি ব্যবহার করব ল্যাকটা মডার ইজ ভি এইট আর ওয়ান তো প্রিয় ডপার আমরা যদি আট আর্কের মধ্যে ফলো করি তাহলে লক্ষ্য করুন ভাইয়ার ডিজনি ক্যাটাগরি ওমেন শার্ট আইটেম শার্ট সেজন ই এফ দু হাজার স্টাইল এম এস এ জিরো ফাইভ জিরো তো প্রিয় ডপার আমরা এই বেসিক যে শার্টটি দেখতে পাচ্ছেন এই শার্টের মেজারমেন্ট পয়েন্টগুলো কিন্তু মোটামুটি সবাই বুঝি আপনি যদি একদম নিউ হয়ে থাকেন তাহলে শার্টের মেজারমেন্টগুলো তবুও আমার মনে হয় বুঝতে সমস্যা হবে না কারণ শার্টের কলার পকেট বক্স প্লেট স্লিপ এগুলো আমাদের সবারই জানা তবুও চলুন আমরা যখন কাজগুলো করব তখন এই পিকচার থেকে আমি মেজারমেন্ট পয়েন্ট গুলোকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব এবার আমি এটিকে মিনিমাইজ করে রাখলাম তো দেখতে পাচ্ছেন আমি ডেস্কটপে একটি ফোল্ডার তৈরি করেছি এম এস আমি এই ফোল্ডারের মধ্যে আমার তৈরি করা কাজগুলোকে সেভ করব এটি হলো আমার ল্যাকটা মডারিসের আইকন আমি এটিতে ক্লিক করে ওপেন করলাম এখান থেকে চলে যাব আমি ফাইল নিউ এখানে টাইপ করব এম এস এস কিবোর্ড থেকে ইন্টারপেস করলাম তো প্রিয় ডপার এখান থেকে আমি এই ওয়ার্ডশপ মাউস স্টক এই সফটওয়্যারটিকে অন করে দিব এই সফটওয়্যারটিকে অন করে রাখলে যে কাজটি হবে আমি যখন কাজ করব তখন আমি কিবোর্ড থেকে কোন বাটনটি পেস করতেছি সেগুলো কিন্তু আপনারা দেখতে পারবেন যেমন আমি কিবোর্ড থেকে এখানে এম বাটনটি পেস করলাম দেখুন এখানে এম বাটনটি শো করেছে তো আমি স্টাইল নাম্বারটি দিয়েছি এবার নতুন একটি শিট নেব শিট নিউ শিট আপনারা যদি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এন বাটনটি পেস করেন তাহলে এই নতুন শিটটি চলে আসবে এবার আমি চলে যাব ডিসপ্লে এখান থেকে সাইজ এবং টাইটেল ব্লক এই দুটি অপশনকে অন করে দিলাম আর এই দুটি অপশনকে অন করার জন্য জাস্ট কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ইউ এবং এফ টেন বাটনটি পেস করবেন এবার আমি আট আটটিকে আর একবার দেখি ওয়াল সাইজ ইন ইঞ্চি অর্থাৎ ইঞ্চির মাপে মেজারমেন্টগুলো দেওয়া আছে আমার মেজারমেন্ট শিটটি যেহেতু ইঞ্চিতে দেওয়া আছে আমি এখান থেকে প্যারামিটারটিকে একবার চেক করে নেব প্যারামিটার এখান থেকে লেতে নিউ নিই ইঞ্চি অ্যান্ড টেন অপশনটি সিলেকশন করা আছে আমি যদি স্কেল ইউনিটটি দেখি তাহলে এখানে পার্সেন্টেজ সিলেকশন করা আছে ওকে এবার আমি চলে যাব ফাইল এখান থেকে অ্যাক্সেস পাত এবং এখানে ক্লিক করে চলে যাব ডেস্কটপ এম এস এস জিরো ফাইভ জিরো ফাইভ এটিকে সিলেকশন করলাম ওকে ডাবল কোটেশনে ক্লিক করলাম ওকে আমি ফাইলটিকে একবার সেভ করে নেব ফাইল সেভ আবারও ফাইল সেভ এবং কন্টিনিউ আমি কিবোর্ড থেকে যে বাটনটি পেশ করলাম এটি হলো আমার শিট এখানেই প্যাটার্নটি তৈরি করব আমি হোম বাটনটি পেশ করলাম তো প্রিয় টপার এবার আমাকে যে কাজটি করতে হবে আমাকে একটি সাইজ টেবিল ইনপুট করতে হবে যদি আট আটটি দেখি আমার সাইজ টেবিল হল স্মল মিডিয়াম এবং লার্জ আমি এফ সেভেন থেকে আই এম পি ইবিটি সিলেকশন করলাম এবং টেবিলে ক্লিক করলাম এক্স স্মল স্মল এবং লার্জ এই সাইজ টেবিলটি আমি ইনপুট করব তো আমার সাইজ টেবিলটি চলে এসেছে এখানে সাইজ বেশি আছে সুতরাং আমি যে কাজটি করব এফ সেভেন থেকে ডিলেট সাইজ প্রাউড এটিকে সিলেকশন করলাম এবং এক্স স্মল এই সাইজটিকে ডিলিট করে দিলাম এবার আমি শিটটিকে সিলেকশন করলাম এবং হোম বাটনটি পেস করলাম তো প্রিয় ডপার আমার মডার্নটি প্যাটার্ন তৈরি করার জন্য প্রস্তুত এবার আমি চলে যাব মেজারমেন্ট শিট আমি এখান থেকে প্রথমেই লেন্থের মাপটি নেব ফ্রন্ট বডি লেন্থ হাই পয়েন্ট শোল্ডার চব্বিশ আমি এফ ওয়ান থেকে বেজের সিলেকশন করব এবং ফাঁকা অংশে ক্লিক করে চলে যাব ডি এল আমার লেন্থ হলো চব্বিশ আমি কন্ট্রোল বাটনটি চেপে ধরে ওকে করে দিলাম হোম বাটনটি পেশ করলাম এখান থেকে নেক উইথ 
फाइव ओन फोर एवं फंट नेकड्रप थ्री दूटी माप नेब আমি এ পন থেকে ডেভেলপ সিলেকশন করলাম আমার ফন্ট নেক হবে থ্রি এবং বেজিয়ার দিয়ে নেক উইথের মাপ নেব ফাইভ ওয়ান ফোর এর অর্ধেক হবে টু পয়েন্ট আমি কন্ট্রোল বাটনটি চেপে ধরে ওকে করে দিলাম আমি যদি মেজারমেন্টটি শো করি তাহলে টু পয়েন্ট অর্থাৎ পাঁচ ইঞ্চি দুইশত হবে एबारे एफ ओन थे डेभलप सिलेक्शन करब एवं एखान पॉइंट नेब ओन पॉइंट फाइव ये हमारे शोल्डार स्लोप और एक पॉइंट नेब ये बैकनेक डप तो मेदमे सीटी देखी बैकनेक डपर माप आना तो पियो डपर बैकनेक डपर माप साधारण देवा थे ना एखे बैकनेक डपर माप नेबी सिलेक्शन कर चले जाब मेदन सीट शोल्डार टू शोल्डार फोर टेन हाफ हो सेभन আমি বেজের সিলেকশন করেছি এ পয়েন্টে ক্লিক করলাম এবং চলে যাব ডি এল টাইপ করব সেভেন কন্ট্রোল বাটনটি চেপে ধরে ওকে আমি অ্যালাইন টু পিটি দিয়ে লাইনটিকে সোজা করে দিলাম বেজের সিলেকশন করলাম এবং শোল্ডারের এই লাইনটিকে টেনে দিলাম আমি মেজরমেন্ট সিট থেকে দেখে নেব শোল্ডার স্লোপের কোনো মাপ শোল্ডার ফরওয়ার্ডের কোনো মাপ আছে কি না এখানে শোল্ডার ফরওয়ার্ডে কোনো মাপ নেই যেহেতু এটি মেন্স স্মল সাইজের বডি সুতরাং আমি শোল্ডার স্লোপের মাপ নেব এক ইঞ্চি সরি আমি শোল্ডার ফরওয়ার্ড নেব এক ইঞ্চি আমি টপের দিকে দেব এক ইঞ্চি মাইনাস এক এবার আমি বেজিয়ার সিলেকশন করলাম এবং এ পয়েন্ট থেকে এটি হল ব্যাক নেকের পয়েন্ট এবং ব্যাক নেক ডপ এবং ফন্ট নেক থেকে এটি হলো ফন্ট নেক ডপ আমি এই অংশটিকে বড় করলাম অতিরিক্ত এই লাইনটিকে ডিলেট করে দিলাম আমি ডিসপ্লে থেকে হ্যান্ডল বাটনটি অন করলাম এফ থ্রি থেকে রিসেপ সিলেকশন করলাম এটি হলো আমার ফন্ট নেক এই যে ফন্টের শেপ দেখতে পাচ্ছেন এবং ব্যাগের শেপ দেখতে পাচ্ছেন এই দুটি শেপ মিলে কিন্তু আমাকে নাইনটি ডিগ্রি হতে হবে অর্থাৎ ফন্টের এই নেকটি যদি আমি এ পয়েন্টে মেরি করি তাহলে আমাকে নাইনটি ডিগ্রিতে সুন্দর একটি শেপ হতে হবে তো চলুন আমরা একটু চেক করে নেই আমি যেভাবে চেক করব এফ ওয়ান থেকে सीम एसिज अपन टी सिलेक्शन कर लगभग बैगर ये शोल्डारे मध्य दूटी पॉइंट क्लिक कर लगभग सीमेंट टी सिलेक्शन कर लगभग फ्रंटेड नेकलैन टी क्लिक कर लिटी हलोर फ्रंटेड नेकलैन एफ थ्री थे मुभ सिलेक्शन करब एखान मुभ कर नहीं आसब बैग नेक डब बराबर तो प्रिय डबर एखे लक्ष्य कर शेप टी कई আমাকে এখান থেকে শেপটি উঠিয়ে দিতে হবে এবার আমি এটিকে ডিলেট করে দিলাম আবারও সিমেট্রিক দিয়ে এই লাইনটিতে ক্লিক করলাম এফ টি থেকে মোব সিলেকশন করলাম এবং লাইনটিকে এখানে আনব তো প্রিয় ডপার লক্ষ্য করুন এবার কিন্তু সেফটি প্রায় ওকে আমি যে কাজটি করব এখান থেকে ব্যাকের এই নেকটিকে এক সুতা ডাউনের দিকে নিয়ে আসব মাইনাস পয়েন্ট এবার কিন্তু আমি এবার কিন্তু আমার নেকের শেপ ওকে 
আমি এ লাইনটিকে ডিলিট করে দেব এই অংশটি কিভাবে সিলেকশন করে লেয়ার্স থেকে আর্স অপশনটি সিলেকশন করে ডিলিট করে দিলাম আমি হোম বাটনটি প্রেস করলাম তো প্রিয় ডপার আমার নেক পজিশনের কাজ ওকে যেহেতু আমার নেক পজিশনের কাজগুলো ওকে আমি প্যাটার্নটিকে একবার সেভ করে নিব তো প্রিয় ডপার আমি এখান থেকে প্রত্যেকটি পোস্টের কাজ আমি এভাবেই সুন্দর করে বোঝানোর চেষ্টা করব আমার ভিডিওগুলো দেখে ঠিক যেভাবে আপনি প্র্যাকটিক্যালি একজন মাস্টারের কাছে কাজ শেখেন ঠিক সেভাবে শিখতে পারবেন আর আমার ভিডিওগুলো সাধারণত আমি এভাবেই তৈরি করে থাকি যারা অ্যাডভেন্স লেভেলের বা এক্সপার্ট তাদের জন্য একটু বিরক্তিকর হতে পারে আমি বিজ্ঞানীদের জন্য প্রাধান্য দেই বেশি যাতে তারা আমার ভিডিওগুলো দেখে সহজেই এই সফটওয়্যারের কাজগুলো শিখতে পারে এবার আমি হোম বাটনটি পেশ করলাম আমি চলে যাব মেজারমেন্ট শিট এখান থেকে আমাকে শ্রেষ্ঠ পজিশনের মাপটি নিতে হবে হাফ শ্রেষ্ট এইটিন হাফ ওয়েস্ট সেভেন্টিন এবং হাফ বটম এইটিন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এবং বটনের মাপ একই সমান ওয়েস্ট পজিশনে এক ইঞ্চি কম আছে তো প্রিয় ডপার এখান থেকে শ্রেষ্ঠ পজিশনের কোনো মাপ দেওয়া নেই আর্ম হল এবং শ্রেষ্ঠ পজিশনের এই মেজারমেন্টগুলোকে আমাদেরকে বের করে নিতে হবে তো এই মেজারমেন্টগুলো আমরা যেভাবে নেব আমার হাফ শ্রেষ্ঠের মেজারমেন্ট আছে আঠারো আমি যদি ক্যালকুলেটরটি অন করি তাহলে এইটিন ইন্টু টু ছত্রিশ আমি এটিকে ভাগ করব চার দিয়ে নাইন আমি এখান থেকে মাইনাস করব পয়েন্ট ফাইভ এই এইট পয়েন্ট ফাইভ হবে আমার স্টেট আর হল আমি এফ ওয়ান থেকে বেজের সিলেকশন করলাম এবং শোল্ডার পয়েন্টে ক্লিক করলাম তো প্রিয় ডপার এর আগে আমাকে শ্রেষ্ঠের মাপটি নিতে হবে আমার শ্রেষ্ঠ ছত্রিশ সুতরাং চারের এক অংশ হবে নাইন আমি প্যারালাল সিলেকশন করলাম এবং এ লাইনটিকে প্যারালাল করলাম লাইন মাইনাস নাইন এবার আমি বেজের সিলেকশন করলাম এবং শোল্ডারে এই পয়েন্টে ক্লিক করে চলে যাব ডি এল এখানে টাইপ করব এইট পয়েন্ট ফাইভ শ্রেষ্ঠের এই লাইনের মধ্যে সেট করে দিলাম আমি এফ থ্রি থেকে ইনসার্ট সিলেকশন করে ইনসার্ট করে নিলাম এবার আমাকে একটস ফ্রন্ট এবং ব্যাগের পজিশনটি বের করতে হবে এবং এই মেজারমেন্টটি কারেকশন করতে হবে আমি চলে যাব মেজারমেন্ট শিট একটস ফ্রন্ট টুয়েলভ একটস ব্যাগ থার্টিন আমি শেষ এবং শোল্ডার লাইনের মিডল পজিশনে একটস ফ্রন্ট এবং ব্যাগের মাপ নেব আমি এফ ওয়ানে থেকে সেকেন্স ডিভিশন সিলেকশন করলাম এ লাইনটিকে দুটি অংশে বিভক্ত করব এটি হলো আমার একটস ফ্রন্ট এবং ব্যাক পজিশন আমি বেজিয়ার দিয়ে এ বরাবর লাইন টানলাম আমি এফ ওয়ানে থেকে ডেভেলপ সিলেকশন করলাম এবং একটস ফ্রন্ট টুয়েলভ হাফ একটস হবে মাইনাস সিক্স এবং ব্যাক অ্যাক্রস থার্টিন এর অর্ধেক হবে সিক্স পয়েন্ট হাফ মাইনাস সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আমি আম পজিশনের এই অংশটিকে বড় করে নিলাম এফ থ্রি থেকে ইনসার্ট সিলেকশন করলাম এবং এ পয়েন্টগুলোকে ইনসার্ট করে নিলাম এফ ওয়ান থেকে বেজিয়ার সিলেকশন করে আম পজিশন থেকে এটি হল অ্যাক্রস ব্যাক এটি হল শোল্ডার পয়েন্ট এবং ব্যাক শোল্ডার এটি হল ফ্রন্ট শোল্ডার পয়েন্ট অ্যাক্রস ফ্রন্ট এবং আর্ম হল আমি অতিরিক্ত এই লাইনটিকে ডিলিট করে দেব এফ থ্রি থেকে অ্যাডজাস্ট টু লাইন সিলেকশন করলাম এবং এই লাইনটিকে এখানে অ্যাটাচ করে দিলাম ए लाइन टीके एखे अटाच कर दिल्ली होम बाटन टी पेश कर अंशटी आबा बड़ कर निल थ्री थे रिसेप सिलेक्शन कर लम 
আর্মহোলের এই শেপগুলোকে আমি মডিফাই করব তো প্রিয়টাপাত যেহেতু আমি এখানে ভিডিও তৈরি করছি সুতরাং আমি শেপগুলোকে মোটামুটি ঠিক করে নেব আপনারা আরো সুন্দর করে ঠিক করবেন কাজ করার সময় তো লক্ষ্য করুন আমার আর্মহোলের শেপটি কিন্তু মোটামুটি হয়ে গেছে আমি এখান থেকে যে কাজটি করব অনলি ওয়ান সিস্টিং আমি এই পয়েন্টটিকে আউটের দিকে ইনকেস করব পয়েন্ট এবার আমি লাইনগুলোকে একটু মডিফাই করে নিলাম তো দেখতে পাচ্ছেন আমার আর্ম পজিশনের শেপগুলো ওকে এবার আমি ফাইলটিকে আর একবার সেভ করব ফাইল সেভ কন্টিনিউ এবার আমি হোম বাটনটি পেশ করলাম আমি আর্ম হলের এই অংশটিকে একটু বড় করে নিলাম এবার আমি আর্ম হলের এই লাইনগুলোকে শেপ চেক করব আমি এফ অন থেকে সিমেসি সিলেকশন করে শোল্ডারের এই ব্যাক শোল্ডারের মধ্যে দুটি পয়েন্টে ক্লিক করলাম সিমেট্রিক দিয়ে এটি হলো আমার ফন্ট তো প্রিয় ডপার ফন্টের এই লাইনটিকে আমি ব্যাগের এই শোল্ডার পয়েন্টের সাথে মিলাব আমি মুভ দিয়ে এই লাইনটিকে মুভ করে এখানে নিয়ে আসলাম আমি যদি হোম বাটনটি পেশ করি তো প্রিয় ডপার লক্ষ্য করুন এখানে কিন্তু আমার ফন্ট এবং ব্যাগের শেপ মিলে সুন্দর একটি শেপ হয়েছে অর্থাৎ ওকে এবার আমি আর্মহলের এ পজিশনের শেপটি চেক করব আমি সিম এসি সিলেকশন করলাম এবং এ লাইনের মধ্যে দুটি পয়েন্টে ক্লিক করলাম সিমেট্রিক দিয়ে এটি হলো আমার ফন্ট এবার লক্ষ্য করুন আমার আর্মহলের পজিশনের শেপটি কিন্তু ইউ এর মতো অনেকটাই সুন্দর হয়েছে যেহেতু আমার আর্মহোল পজিশন কোনো কাজ করতে হলো না সুতরাং এখান থেকে আমি ব্যাগে যাব আমার আর্মহোলের পজিশনের কাজগুলো ওকে এবার আমি চলে যাব মেজারমেন্ট শিট তো প্রিয় ডপার এবার আমি যে কাজটি করব এই ওয়েস্ট লাইনের মেজারমেন্টটি কারেকশন করব এবং সে সাথে বটমের যে সাইনিজ শেপ দেখতে পাচ্ছেন এই মেজারমেন্টটি কারেকশন করব তো বটমের সাইনিজ শেপের কোনো মেজারমেন্ট এখানে উল্লেখ করা নেই আমি জাস্ট এই শেপটি নেব দুই ইঞ্চি আমি এফ ওয়ান থেকে ডেভেলপ সিলেকশন করলাম তো প্রিয় ডপার যেহেতু এটি মেন্সের শার্ট সুতরাং আমি এখান থেকে ওয়েস্ট পজিশনের মাপটি নেব মিডল পজিশনে সাইড লাইনের মিডল পজিশনে তো প্রিয় ডপার এখানে আমার টোটাল মাপটি আছে চোদ্দ ইঞ্চি এখান থেকে যদি আমি শেপের জন্য দুই ইঞ্চি বাদ দিই তাহলে থাকবে বারো অন ফোর আর বারো অন ফোরের হাফ হবে সিক্স ওয়ান এইট তো আমি এখান থেকে পাঁচ হাফ মাপ নেব এটিকেই নেব আমি ওয়েস্ট পজিশন আমি বেজের সিলেকশন করলাম এবং এ বরাবর একটি লাইন টেনে দিলাম ডেভেলপ সিলেকশন করলাম এবং এখান থেকে আমার ওয়েস্টের মাপটি হলো হাফ ওয়েস্ট সতেরো এর অর্ধেক হবে সাড়ে আট এখানে মাইনাস দিতে হবে মাইনাস আমি এই পয়েন্টটিকে ইনসার্ট করে দিব এবার আমি এফ ওয়ান থেকে বেজিয়ার সিলেকশন করলাম এবং বটমের এই লাইনটি টেনে দিলাম প্যারাল সিলেকশন করলাম এবং এই লাইনটিকে প্যারাল করব দুই ইঞ্চি মাইনাস টু আমি প্রথমে বটমের শেপটি তৈরি করব আমি বেজের সিলেকশন করে বটমের এই লাইনটি টেনে দিলাম এফ থ্রি থেকে রিসেপ সিলেকশন করলাম এবং বটমের এই শেপটি মডিফাই করব প্রিয় ডপার আমি সাইটেলের এই লাইনটিকে টেনে দিই তাহলে আমার শেপটিকে মডিফাই করা সহজ হবে আমি বেজের দিয়ে সাইড লাইনটি টেনে নিলাম আমি রিসেপ দিয়ে এই শেপটিকে একটু মডিফাই করি এবার আমি বটমের শেপটিকে একটু মডিফাই করি আমি অতিরিক্ত এই লাইনগুলোকে ডিলিট করে নিই
আমি এই বটমের এই শেপটিকে একটু চেক করব আমি এফ অন থেকে বেজিয়ার দিয়ে এই লাইনটি কেটে নিয়ে দিলাম এবার সিমেট্রি দিয়ে দুটি পয়েন্টে ক্লিক করলাম আমি বেজিয়ার দিয়ে এখানে একটি লাইন টানলাম সিম অ্যাসেস দিয়ে দুটি পয়েন্টে ক্লিক করলাম সিমেট্রি দিয়ে বটমের এই শেপটিকে ক্লিক করলাম এবার যদি আমি খেয়াল করি তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর একটি শেপ হয়েছে আমি এখান থেকে এই শেপটিকে আর একটু মরিমে করলাম এবার ওকে আমি যদি এটিকে ডিলিট করে আবার শো করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন ওকে আমি লাইনটিকে ডিলিট করে দিলাম লেয়ার থেকে আর সব সবটি সিলেকশন করে সিমেট্রিসের এক্সাসিসের এই পয়েন্টগুলো ডিলিট করে দিলাম এফ থ্রি থেকে অ্যাটাচ সিলেকশন করে এখানে বাড়তি পয়েন্টে দেখা যাচ্ছে আমি পয়েন্টটিকে অ্যাটাচ করে দিলাম সে সাথে এফ থ্রি থেকে অ্যাডজাস্ট লাইন সিলেকশন করে ওয়েস্টের এই লাইন থেকে ওয়েস্ট পজিশনে অ্যাটাচ করে দিলাম অতিরিক্ত এই পয়েন্টগুলোকে ডিলিট করে দিলাম এবার যদি আমি ব্লকটিকে এভাবে বড় করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন প্রিয়পার আমার ব্লকটি কিন্তু ওকে আমি ফাইল থেকে আর একবার সেভ করব ফাইল সেভ কন্টিনিউ আমি চলে যাব মেজারমেন্ট শিট অলরেডি এই মেজারমেন্টের কাজগুলো আমার করা হয়ে গেছে শোল্ডার অ্যাক্ট্রোস ফ্রন্ট ব্যাক নেক উইথ এবং ফ্রন্ট নেক ডপ পর্যন্ত এই কাজগুলি কমপ্লিট হয়েছে সে সাথে এই যে আর্ম হলের হাফ আর্ম হলের মাপটি দেখছেন এই মাপটিকে কিন্তু নেওয়া হয়েছে তো প্রিয় ডপার আমরা পকেটের প্যাটার্নটি তৈরি করব তার আগে এখান থেকে আমাকে এই প্লাকেটের প্যাটার্নটি আগে তৈরি করতে হবে যেহেতু কাটিং সুইং প্লাকেট আমি আগেই বলেছি সুতরাং এখান থেকে আমি কাটিং সুইং প্লাকেটটি আগে তৈরি করব আমি যদি মেজারমেন্ট শিটে দেখি তাহলে এখানে প্লাকেটের কোনো মেজারমেন্ট নেই আমি এখান থেকে যে কাজটি করব এই প্লাকেটের উইথ নেব এক ইঞ্চি দুই সুতা আমি এ পন থেকে প্যারাল সিলেকশন করলাম এবং মিডেলের এই লাইনটিকে প্যারাল করব মাইনাস পয়েন্ট এবার আমি এই লাইনটিকে প্যারাল করব ছ ইঞ্চি কারণ আমার প্লাকেট উইথ এক ইঞ্চি দুই সুতা ওয়ান পয়েন্ট এটি হলো আমার বাটন লাইন আমি বেজিয়ার দিয়ে বটমের এই লাইনটি টেনে দিলাম ফন্টনেক পজিশনে এই লাইনটি টেনে দিলাম এই লাইনটিকে আমি টেনে দিলাম কারণ প্রিয় ডপার আমি এই ফন্টনে সাইতে এই নেক পজিশন পর্যন্ত এই প্লাকেটের প্যাটার্নটিকে আমি বড় দেবো যেহেতু কাটিং সুইং প্লাকেট এটিকে ফোল্ডার দিয়ে জয়েন করা হতে পারে যেহেতু কাটিং সুইং প্লাকেট সুতরাং এটিকে ফোল্ডার দিয়ে জয়েন করা হতে পারে সুতরাং আমি এটিকে অবশ্যই দুই থেকে তিন ইঞ্চি প্লাস করে দেব আমি এফ তিন থেকে অ্যাডজাস্ট লাইন সিলেকশন করে এই লাইনটিকে এখানে অ্যাটাচ করে দিলাম এবার আমি এফ ফোর থেকে সিম সিলেকশন করলাম এবং ফোল্ডার দিয়ে জয়েন করার জন্য আমি প্লাকেটের প্যাটার্নটিকে আমি বড় করে দিলাম এবং সে সাথে এখান থেকে ফ্রন্টের প্যাটার্নটিকে আমি সিম করে বের করে নিলাম এটি হলো আমার ফ্রন্ট এটি হলো প্লাকেটের ফেব্রিক প্যাটার্ন আমি এফ ফাইভ থেকে সিম টুপিতে সিলেকশন করলাম এবং এটিকে ডাবল করে নিলাম এফ ফোর থেকে সিম লাইন সিলেকশন করলাম এবং সিম অ্যালাউন্স দিলাম পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ফোর আমি বটম সাইটের অ্যালাউন্সটিকে একটু বাড়িয়ে দিলাম সেই সাথে গ্রিন লাইন দিয়ে দিলাম এই যে অতিরিক্ত পয়েন্ট গুলো আছে এই পয়েন্ট গুলোকে আমি মার্চ করে ডিলিট করে দেব তো প্রিয় ডপার আমার প্লাকেটের ফেব্রিক প্যাটার্নটি ওকে আমি প্লাকেটের নাম দিয়ে দেব ফন্ট টিওপি টপ প্লাকেট ওয়ান ইন্টু ওয়ান এবার আমি এটিকে কপি করব। আমি এই প্যাটার্নটিকে 
रिड्यूस करब ऑन फोर माइनस पॉइंट टू फाइव एटी होलो आमार इन प्लाकेट और था बी यू डबल टी ओ एन बाटन प्लाकेट ऑन इन टू आन जहे तो आमी फोल्डार दे जाएन करब शुतो रांग ए पैटन गुलो प्रोजन नहीं আমি সিন লাইন দিয়ে ফন্টের এই প্যাটার্ন থেকে সিম অ্যালাউন্স দিয়ে দিলাম 0.4.4 আমি বটম পজিশনে হেমের জন্য সিম অ্যালাউন্স দেব 0.5.5 সে সাথে ওয়েস্ট পজিশনে একটি কাট মার্ক দিয়ে দিলাম ফন্ট পাটের মধ্যে গ্রিন লাইন দিয়ে দিলাম এবং প্যাটার্নটিকে আমি আর একবার সেভ করব ফাইল সেভ কন্টিনিউ আমি চলে যাব মেজারমেন্ট শিট তো প্রিয় ডপার এখান থেকে আমি এই ফন্টের অ্যালাউন্সটি দেব হাফ ইঞ্চি এবং প্লাকেটের উইথ আমি হাফ ইঞ্চি করে দিলাম কারণ যদিও আমার এই প্লাকেটটি ফোল্ডার দিয়ে জয়েন করা হবে সুতরাং আমার এই বক্স প্লেটের এস সৃষ্টি মিনিমাম থ্রি সৃষ্টি হতে হবে আর সে কারণে আমি অ্যালাউন্সটিকে বাড়িয়ে দিলাম তাছাড়া বক্স প্লেটের টপ প্লাকেটের ইনসাইটের এজ ওয়ান সিক্সটি অথবা ওয়ান এইট হতে পারে কিন্তু আউটসাইডে অবশ্যই থ্রি সিক্সটি হতে হবে আর সে ধরনের ফোল্ডার দিয়ে এটিকে জয়েন করতে হবে আর বাটন প্লাকেট নিয়ে আমার কোনো কথা নেই বাটন প্লাকেট যেভাবে হয় হোক এবার আমি এই ফন্ট পাটটিকে সিলেকশন করলাম এটি হলো আমার রাইট সাইড ফন্ট আমি এটিকে কপি করব। আমি এফ টু থেকে এক্সিম ক্লিক করে এটিকে ঘুরে নিলাম এটি হলো আমার লেফট ফ্রন্ট আর লেফট ফ্রন্টের মধ্যেই পকেট আছে তো দেখতে পাচ্ছেন লেফট সাইডে পকেট এবার আমি ফ্রন্টের এই পকেটটি তৈরি করব শেষ পকেট হাইট ফাইভ শেষ পকেট হাইট অ্যাট সাইড ফোর পয়েন্ট ফাইভ শেষ পকেট উইথ চার থ্রি ফোর তো পিওড অপার প্রথমে আমি পাঁচ এবং চার থ্রি ফোর নিয়ে একটি রেকটাঙ্গেল তৈরি করব। আমি এই ব্লকটিকে সিলেকশন করলাম এখানে আমি পকেটটি তৈরি করব আমি এফ টু থেকে রেকটেঙ্গেল সিলেকশন করলাম আমার পকেট লেন্থ হল পাঁচ ইঞ্চি এবং পকেট উইথ হল চার থ্রি ফোর আমি পকেটটিকে সিলেকশন করলাম এবং এফ থ্রি থেকে মুখ দিয়ে এটি একটু কাছে নিয়ে আসলাম আমার পকেটের সাইড লেন্থ হলো সাড়ে চার চার পয়েন্ট ফাইভ আমি এফ ওয়ানে থেকে সেকেন্ড ডিভিশন সিলেকশন করব এবং এই বটমের লাইনের মিডিল একটি পয়েন্ট তৈরি করব আমি এটিকে ইনসার্ট করে দিলাম এফ ওয়ান থেকে বেজিয়ার সিলেকশন করলাম এবং এ লাইনটি টেনে দিলাম আমি এ লাইন দুটিকে ডিলিট করে দিলাম অ্যাডজাস্ট টু লাইন দিয়ে অ্যাটাচ করে দিলাম তো প্রিয় ডাপার আমার চেস্ট পকেটটি হয়ে গেছে আমি এ ফোর থেকে সিম সিলেকশন করলাম এবং এই পকেটটিকে সিম করে বের করে নিলাম আমি যদি আটকটিকে আবারও দেখি তো প্রিয় ডপার এখান থেকে এই যে আমি মেজারমেন্টগুলোকে সিলেকশন করেছি এই সিলেকশন পয়েন্টগুলোকে একটু উঠিয়ে দিই পকেট মাউথ হাইট এক ইঞ্চি অর্থাৎ বক্স প্লেটের মতোই পকেটের মাউথেও একটি বক্স প্লেট হবে এটি হল আমার ফিনিশ আমি প্যারাল দিয়ে এই লাইনটিকে প্যারাল করব এক ইঞ্চি মাইনাস এক এ ফোর থেকে সিম সিলেকশন করব এবং এটি হলো আমার পকেট মাউস এই টোটাল যে অংশটি দেখতে পাচ্ছেন এটিকে আমি পকেট ফিনিশ রেখে দিলাম এবং গ্রিল লাইনটি দিয়ে দিলাম এই অংশটি সিম করে বের করে নিলাম এটি হলো আমার পকেট মাউস আমি এটিকে ডাবল করে দেব 
सीम एलाउंस दिए दीब हाफ इंची कारण अभी पकेटर माउसर एज स्टीज दीब मिनिमाम थ्री सिक्सटी पॉन्ट फाइव पॉन्ट फाइव से साथ ग्रीन लाइन टी टेने दिल यल पकेट अभी पकेटर अलाउंस दिए देव हाफ इंची ए पैटार्न टीके डिलीट कर दिल यल पकेट सीम पकेट माउथ एवं पकेट फिनिश ए फिनिश टीके फ्रंटर मध्य मेरि कर पकेटर मार्कटी उठिए देव हमें फ्रंटर पार्टी के सिलेक्शन कर ल আমি চলে যাব মেজারমেন্ট শিট শ্রেষ্ঠ পকেট পজিশন সাড়ে ছয় হাই পয়েন্ট শোল্ডার থেকে এবং শ্রেষ্ঠ পকেট পজিশন ফ্রন্ট প্লাকেট থেকে হাফ ইঞ্চি এ হলো আমার হাই পয়েন্ট শোল্ডার ফ্রন্টের হাই পয়েন্ট শোল্ডার এখান থেকে আমি মাপটি নেব সিক্স এটি হলো আমার পকেট পজিশন এবং প্লাকেট থেকে মাপটি হবে হাফ ইঞ্চি এবার আমি যে কাজটি করব এই পকেটটিকে মেরি করব এফ এইট থেকে মেরি সিলেকশন করলাম এবং এই পকেটটিকে মেরি করলাম এই অংশটিকে বড় করলাম মুভ মেরি সিলেকশন করলাম এবং এ হলো আমার পকেট তো প্রিয় টপার এখানে লক্ষ্য করুন আমার পকেটটি কিন্তু আর্মোল পজিশনে একদমই কাছে চলে এসেছে তো প্রিয় টপার আমি যদি এখান থেকে মেজারমেন্ট শিটটিকে দেখি তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার শেষ পকেট পজিশন হাই পয়েন্ট শোল্ডার থেকে সাড়ে ছয় তো প্রিয় টপার আমার কাছে মনে হচ্ছে এই মেজারমেন্টটি কি অবশ্যই রং হয়েছে তো আমি এখান থেকে যে কাজটি করব আমি ফ্রন্টের হাই পয়েন্ট শোল্ডার থেকে এনে সাড়ে ছয় দিয়েছি এই পকেটটিকে আমি আরও এক ইঞ্চি ডাউনের দিকে নামিয়ে দিব আমি মোভ মেডি সিলেকশন করলাম এবং পকেটটিকে দেব আর একটা এক ইঞ্চি ডাউনে আমি এফ এইট থেকে মোভ মেডি সিলেকশন করলাম এবং এই পকেটটিকে আরও এক ইঞ্চি ডাউনের দিকে নামিয়ে দিব মাইনাস এক তো প্রিয় টপার এবার কিন্তু পকেটটি অনেকটাই পজিশন মোতাবেক সঠিক দেখাচ্ছে আমি এটিকে রেখে দিলাম আমি এই লাইনটিকে ডিলিট করে দেব আমি এই লাইনগুলোকে ডিলিট করে দিলাম এফ ওয়ান থেকে বেজের সিলেকশন করলাম এবং এ লাইনগুলো টেনে দিলাম আমি ফ্রন্টের মধ্যে পকেটের মার্কটি উঠিয়ে দিলাম এবার এফ এইট থেকে ডিভোর্স সিলেকশন করে পকেটটিকে ডিভোর্স করে দিলাম আমি গ্রিন লাইনটিকে এখান থেকে মুভ করব। তো প্রিয় টপার দেখতে পাচ্ছেন আমার প্যাটার্নটি ওকে আমার পকেট পকেট ফিনিশ ওকে প্লাকেট ওকে আমি চলে যাব মেজারমেন্ট শিট তো প্রিয় টপার এখান থেকে এই মেজারমেন্টের কাজগুলো আমরা কমপ্লিট করলাম এবার আমি যে কাজটি করব এখান থেকে কলার তৈরি করব এগুলো হলো আমার কলারের মেজারমেন্ট পয়েন্ট কলার লেন্থ পনেরো হাফ কলার হাইট ওয়ান থ্রি ফোর কলার ব্যান্ড হাইট এক ইঞ্চি এবং কলার পয়েন্ট লেন্থ দুই ইঞ্চি হাফ তো চলুন এবার কলারটি তৈরি করি তো প্রি টপার কলার লেন্থটি তো প্রি টপার কলারটি তৈরি করার আগে চলুন আমার ব্লকের মধ্যে কলারের মেজারমেন্টটি কি পরিমাণ হয়েছে একটু চেক করে নিই এটি হলো আমার ফ্রন্ট এবং এখান থেকে এটি হলো আমার ব্যাগ আমি যদি ক্যালকুলেটরটি অন করি থ্রি পয়েন্ট থ্রি ফাইভ থ্রি প্লাস পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ এর সাথে প্লাস হবে থ্রি পয়েন্ট সেভেন থ্রি ওয়ান এটিকে যদি আমি দুই দিয়ে গ্রহণ করি তাহলে পাব পনেরো পয়েন্ট ফোর তো প্রিয় টপার আমার কলারটির লেন্থ আছে পনেরো এখানে পয়েন্ট ফোর বেশি আছে আমি কলারটিকে পনেরো নয় পনেরো পয়েন্ট তিন সোতা তৈরি করব আমি এখানে কলারটি তৈরি করব আমি এ পন থেকে বেজের সিলেকশন করলাম এবং 
এখানে ক্লিক করে চলে যাব ডি এল এখানে টাইপ করব আমি সেভেন পয়েন্ট সিক্স এইট সেভেন এটি হলো আমার হাফ কলার ব্যান্ডের মেজারমেন্ট আমি এই অংশটিকে বড় করলাম আমি যদি ব্যাক কলারের মেজারমেন্টটি দেখি থ্রি পয়েন্ট সেভেন থ্রি ওয়ান ডেভেলপ সিলেকশন করলাম এখান থেকে নেব থ্রি পয়েন্ট সেভেন থ্রি ওয়ান এই অংশটুকু হলো আমার ব্যাক কলার আমি এটিকে ইনসার্ট করে নেব মেডিসেপ সিলেকশন করলাম এই পয়েন্টটিকে টপের দিকে উঠিয়ে দিব পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এটি হলো আমার কলার ব্যান্ডের শেপ আমি রিসেপ সিলেকশন করলাম এবং এই শেপটি দিয়ে দিলাম তো প্রিয় টপার এটি হলো আমার কলার ব্যান্ডের শেপ এবার আমি এফ ওনে থেকে ডেভেলপ সিলেকশন করব এবং কলার ব্যান্ডের মেজারমেন্টটিকে আমি ফিস্ট করে নেব সেভেন পয়েন্ট সিক্স এইট সেভেন সেভেন পয়েন্ট সিক্স এইট সেভেন আমি এটিকে ইনসার্ট করলাম সেকশন পয়েন্ট দিয়ে সেকশন করলাম অতিরিক্ত এই অংশটিকে আমি ডিলিট করে দেব এবার আমি প্যারাল দিয়ে এই লাইনটিকে প্যারাল করব এক ইঞ্চি আমার কলার ব্যান্ডের হাইট হলো এক ইঞ্চি আমি এই লাইনটি টেনে দিলাম যেহেতু আমার বক্স প্লেটের উইথ হলো এক ইঞ্চি দুই সুতা সুতরাং হাফ হবে পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ অর্থাৎ ফাইভ এইট পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ এটিকে আবারও প্যারাল করব এক সোতা পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ তো পিওর অপার এ বরাবর আমি নোস মার্ক দেব কারণ আমার কলারের নোসটি টাই গ্যাপের মধ্যে আমার এক সোতা গ্যাপ থাকবে আমি এই পয়েন্ট বরাবর নোস মার্ক দিলাম রিসেপ দিয়ে এটিকে এখানে দিয়ে দিলাম তো আমার নোস পয়েন্টটি ওকে আমি এই পয়েন্টটিকে সিলেকশন করে দিলাম আমি এই লাইন দুটিকে ডিলিট করে দিলাম এবার আমি এখান থেকে নোজের শেপটি দিয়ে দেব আমি বেজিয়ার দিয়ে এই লাইনটি টেনে দিলাম রিশেপ দিয়ে এ হল আমার নোজের শেপ আমি এই লাইন দুটি ডিলিট করে দেব নোজ মার্কটিকে ঘুরিয়ে দিলাম তো প্রিয় ডপার এটি হলো আমার কলার ব্যান্ড আমার কলার ব্যান্ডের প্যাটার্নটি ওকে এবার আমি বেজিয়ার দিয়ে এ বরাবর একটি লাইন টানলাম এ বরাবর আরেকটি লাইন টানলাম আমি প্যারালাল দিয়ে এই লাইনটিকে প্যারালাল করব তো দেখতে পাচ্ছেন এই লাইন থেকে এ পর্যন্ত তিন সুতা গ্যাপ হয়েছে সুতরাং এটিকে আমি টপের দিকে প্যারালাল করব মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ আমি একশোতা বেশি করলাম এটি হবে আমার কলারের শেপ আমি বেজিয়ার দিয়ে এই লাইনটি টেনে দিলাম রিশেপ দিয়ে এই শেপটি দিয়ে দিলাম আমি এই লাইনটিকে প্যারাল করব হাফ ইঞ্চি মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ আমি লেনিস্টার দিয়ে এই লাইনটিকে আর একটু বড় করে দিলাম এবার বেজিয়ার দিয়ে এ পয়েন্টে ক্লিক করে চলে যাব ডি এল এখানে টাইপ করব টু পয়েন্ট ফাইভ এটি হলো আমার কলার পয়েন্ট এবং এখান থেকে নেব ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এটি হলো আমার কলার হাইট আমি এ বরাবর লাইনটি টেনে দিলাম এ পয়েন্টটিকে ইনসার্ট করে দেব আমি রিসেপ সিলেকশন করলাম এবং এখানে শেপটি মডিফাই করলাম 
तो पीरियड अफार ए हलार कलार ए कलार बैंड लाइन टीके टें दिल कारण ब्लक टीके रेखे दीते चाहिए एग्लि के डिलीट कर दिल एबारे जो क्षेत्र करब एखान एफ फोर थे सीम सिलेक्शन कर लम एलोर कलार एटी हलो हमार कलार बैंड एटी के बड़ कर निल एट थे मेरि सिलेक्शन कर लम ए कलार पैटार्न टीके बैंडर पॉइंटर सी मेरि कर लम प्राय बोर्ड दिए एटी के घूरिए दिल वालकिंग पीस दिए एटी के लाइन साथ मिले दीब तो देखते कलर पैटर्न क्योंकि एक कम हमें रिसेप दिए ए बराबर दिए देव एबार ओके ये डिवोर्स कर दिल यलो कलर हमें एफ ऑन थे अलाइन टू पीटे दिए ए लाइन टी सोजा कर दिल ए फाइव थी के सीम टू पीटी एस दिए ये डबल कर लम मिडल पजिशन एक काटमार्क दिल से एफर थे लाइन सीम सिलेक्शन कर लम एखने सीम एलाउंस दिल पॉन्ट फोर पॉन्ट फोर एट हलार कलार फिनिश हमें ग्रीन लाइन टी दिए दिल कीबोर्ड थे इ पेश कर नाम देव सीओ डबल एल ए कलार फिनिश ये कपि कर ली पुरो अलाउंस दिए दीब पॉन्ट फाइव पॉन्ट फाइव दिल कलर एवं कलर फिनिश ओके एबार यो बैंड फाइव थे सीम टू पीटे दिए एटी के फुल कर लिंटगते काटमार्क दिए दिल एटी के कपि कर लिटी पर फुल अलाउंस दिए दिल से ग्रीन लाइन टी टेने दिल तो प्लेट अपार ये जेहतु फेब्रिक पैटार्न है सूतरा काटमार्को डिलीट कर देव शुद्ध मिडिल पजिशन एक रेखे दिल ये फिनिश एखे काटमार्को पुरोई थे कलर जैनर ही अंशटुकु सीम एलाउंस दिए देव पॉन्ट फोर पॉन्ट फोर से साथ ग्रीन लाइन टी दिए दिल सरि ये बैंड फिनिश एफ आई एन एटी हलो कलर बी एन डि बैंड वन इंटू टू हमें ये पैटार्न टी डिलीट कर देव तो पियो डपार कलार बैंड फिनिश कलार ए फिनिश ओके एबार जो आटो एक आबारों देखी एखान देखते एकम्रमार स्लिपर पैटार्न टी बद तो चलो एबारे स्लिपर पैटार्न टी तैरी करब एखे स्लिपे तीन टी मेजारमेंट देवा स्लिप लेंथ साढ़े आठ कप हाइट एक इंची एवं स्लिप ओपेंग कप छयन फोर तो प्रिय डपार एखे मेजारमेंट शीटे देवा थे एखे क्यों आठ वर्क मध्य स्लिपर को बक्स प्लेट देखा जा स्लिपर हेमिंग पजिशने कप देखा जा तो कप दिए देव स्लिप लेंथ साढ़े आठ हमें ब्लक टीके बड़ कर निल पकेटर पैटर्न टीके मुव करब एखने स्लिपटी तैरी करबी एफ ऑन थे बेजियर सिलेक्शन कर लम ए पजिशने क्लिक कर लार स्लिप लेंथ हलो साढ़े आठ पॉन्ट फाइव 
এবার আমাকে এখানে একটি ক্যাপ এবং বাইসেপ নিতে হবে তো প্রিয় রাপার এখান থেকে আমি স্লিপ ক্যাপ হাইটি যেভাবে নেব আমি লেথন মেজার দিয়ে আর্ম হলের এই লাইনগুলোকে শো করলাম আমি এ পাস থেকে শো করি এই দুটি মেজারমেন্টকে আমি ক্যালকুলেশন করব সেভেন পয়েন্ট সিক্স সেভেন নাইন প্লাস নাইন পয়েন্ট থ্রি সিক্স থ্রি টোটাল সতেরো পয়েন্ট জিরো ফোর টু এটিকে আমি ডিভাইডেড করব তিন দিয়ে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স আমি ক্যাপ হাইটের মাপটি নেব ফাইভ পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ ফাইভ পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ এটি হলো আমার ক্যাপ হাইট আমি ইনসার্ট করলাম এখান থেকে একটি লাইন টানব বেজার দিয়ে এবার আবার লাইন টানলাম এবার আমি বেজার সিলেকশন করলাম এবং এ পয়েন্টে ক্লিক করে এখানে একটি লাইন টানলাম আমি স্লিপের যে একটি শেপ আছে সেই শেপটি দেব এবার আমি এখান থেকে মেজারমেন্টটি শো করব সে সাথে আমাকে আর্ম হলের মেজারমেন্টগুলোকেও শো করতে হবে কারণ আমার এই স্লিপটি আর্ম হলের সাথে জয়েন হবে এই মেজারমেন্ট দুটিকে ক্যালকুলেশন করতে হবে টেন পয়েন্ট ফোর এইট ফাইভ প্লাস নাইন পয়েন্ট জিরো সিক্স ফাইভ এর সাথে আমি প্লাস করব পয়েন্ট ফাইভ যদি দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে পাব টেন তো প্রিয় ডপার এখানে টেন পয়েন্ট সেভেন হয়েছে আমি এটিকে কমিয়ে নেব আমি এই লাইনটিকে কমিয়ে দিলাম এবার কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন ওকে আমি এফ ওয়ান থেকে বেজের সিলেকশন করলাম আমি স্লিপ ওপেনিং এর মেজারমেন্টটি দেখে নেই স্লিপ ওপেনিং কাপ সিক্স টু ফাইভ সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ অর্থাৎ ছয় ইঞ্চি দুই সুতা আমি বেজের সিলেকশন করলাম এবং এখান থেকে নেব সিক্স টু ফাইভ আছে আমি সিক্স পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ নিলাম একশোটা বেশি নিলাম আমি বেজিয়ার দিয়ে এ লাইনটি টেনে দিলাম এটি হলো আমার চিলিপ আমি এই পয়েন্টটিকে ইনসার্ট করে দিলাম এই লাইনটিকে ডিলিট করে দিলাম এবার আমাকে যে কাজটি করতে হবে এখানে একটি ফরওয়ার্ড তৈরি করতে হবে আমি জাস্ট বেজিয়ার সিলেকশন করলাম এবং এখানে ক্লিক করে শিপ বাটনটি চেপে ধরে একটি কার্ভ লাইন টানব আমি আনুমানিক মিডল পয়েন্টে এই মেজারমেন্ট শো করলাম দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফরওয়ার্ডটি প্রায় হাফ ইঞ্চির মতো আছে তা আমি একটু মডিফাই করি তো প্রিয় ডপার আমার স্লিপের ফরওয়ার্ডটি ওকে আমি এই গ্যাপটি রেখে দিলাম যদি আমি মেজারমেন্টটি শো করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন টেনের জায়গায় নাইন পয়েন্ট নাইন থ্রি সেভেন অর্থাৎ ওকে আমি এফ অন থেকে সিম এসে সিলেকশন করলাম এবং দুটি পয়েন্টে ক্লিক করলাম সিমেটি দিয়ে ফ্রন্টের এই লাইনটিকে অপোজিট সাইডে নিলাম এই লাইনটিকেও নিলাম হোম বাটনটি পেশ করলাম এই লাইনটিকেও অপোজিট সাইডে নিলাম আমি সিম সিলেকশন করে এটি হলো আমার ব্যাক সাইড এবং এটি হলো ফ্রন্ট সাইড 
আমি এফ টু থেকে নোট সিলেকশন করলাম এবং এ সাইতে দুটি কাটমার্ক দিলাম এ পাশে দিলাম একটি আমি কাটমার্কটিকে আরও একটু নিকটে দেব এবার ওকে আমি পকেটের এই মার্কটিকে ডিলিট করে দিলাম एफ टू थे नब्बे डिग्री क्लिक कर स्लिपटी घूरिए दिल एम एलाउंस दिए दीब पॉन्ट फोर पॉन्ट फोर पॉन्ट फोर हमें स्लिप ओपनिंग एखे अलाउंस देव हाफ इंची पॉन्ट फाइव पॉन्ट फाइव আমি মিডল পজিশনে কাটমার্ক দিলাম তো প্রিয় ডপার আমার এই স্লিপের মধ্যে এক ইঞ্চি প্লাকেট আছে অর্থাৎ স্লিপ ওপেনিং কাপ আছে তো কাপটিকে আমি যেভাবে দেব এই যে স্লিপের মাউসটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে চাপা বসাবো আমি জাস্ট প্যারালাল দিয়ে এই লাইনটিকে প্যারালাল করব আমি এই পয়েন্টটিকে মাস করে দিলাম এটিকে প্রাল করলাম এক ইঞ্চি অ্যাটাচ করে দিলাম আমি এটিকে উঠে নিলাম এখানে সিম অ্যালাউন্স দিলাম পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তো প্রিয় ডপার এটি হলো আমার সিলিপ কাপ এটি পকেটের এই মাউস পজিশনে চাপা বসবে এবং উভয় সাইডে প্লাকেটের স্টিচ অ্যাজ স্টিচ দেবো আমি থ্রি সিক্সটি তো প্রিয় ডপার এটি হলো আমার পকেটের স্লিপের কাপ এই প্যাটার্নটি ঠিক এখানে এভাবে চাপা বসবে এবং এখান থেকে অ্যাজ স্টিচ হবে থ্রি সিক্সটি ঠিক প্লাকেটের মতো আমি এটিকে ডিভোর্স করে দিলাম আমি স্লিপের মধ্যে গ্রিন লাইন দিয়ে দেব এবং পার্সের নাম দিয়ে দেব স্লিপ ওয়ান ইন টু টু এবং এখান থেকে স্লিপ কাপ সি ইউ ডবল এফ ওয়ান ইন টু টু তো প্রি ডপার আমার স্লিপের প্যাটার্ন ওকে আমি সিম সেকশন করলাম এবং এটি হলো আমার ব্যাক পার্ট আমি ব্যাক পার্টের প্যাটার্নটিকে সিম করে বের করে নিলাম এবার যদি আমি আটো একটি দেখি তো প্রিয় ডপার এ শার্টের ব্যাক পজিশনে কোনো ইয়োগ নেই সুতরাং আমি কোনো ইয়োগ তৈরি করব না আমি গ্রিন লাইন টেনে দিলাম এ ফাইভ থেকে সিম সিলেকশন করে এটিকে ডাবল করলাম ব্যাকের মিডেলে কাটমার্ক দিয়ে দিলাম এবং সাইড জয়নের কাটমার দুটি দিয়ে দিলাম তো প্রিয় ডপার আমার ব্যাগের প্যাটার্নটি ওকে আমি এখান থেকে সিম অ্যালাউন্স দিয়ে দেব পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ফোর এবং বটম পজিশনে অ্যালাউন্স দেব পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তো প্রিয় ডপার এবার আমি এই পকেটের প্যাটার্নগুলোকে একটু মেরি করব আমি এটিকে ডিলিট করে দিলাম এফ এইট থেকে মেরি সিলেকশন করলাম এটি হলো আমার রাইট ফ্রন্ট এটি হলো আমার লেফট ফ্রন্ট এটি হলো প্লাকেট এরপর এটি হলো পকেট ফিনিশ আমি এই অংশকে বড় করলাম এবং পার্সগুলোকে সঠিক জায়গায় বসিয়ে দিলাম তো প্রিয় ডপার দেখতে পাচ্ছেন এ হলো আমার ফ্রন্ট পকেট এবং ব্যাক এটি হলো আমার প্লাকেট আমার টপ প্লাকেট হবে এক ইঞ্চি দুই সুতা এবং বাটন প্লাকেট হবে এক ইঞ্চি অথবা এক ইঞ্চি এক সুতা এবার আমি ফাইলগুলোকে আর একবার সেভ করে দিই ফাইল সেভ কন্টিনিউ 
এটি হল আমার কলার ফিনিশ আমি এটিকে এখানে মেরি করতে পারি তো প্রিয় ব্যাপার দেখতে পাচ্ছেন এ হলো আমার কলার এবং কলার ব্যান্ড এবং এ হলো স্লিপ আর এটি হলো স্লিপ প্লাকেট তো প্রিয় ব্যাপার দেখতে পাচ্ছেন আমার সমস্ত কাজগুলি ওকে এবার আমি এই প্যাটার্নগুলো একটি ভেরিয়েন্টের মধ্যে নিলে আমার কাজ ওকে তো প্রিয় ব্যাপার আমার অন্য অন্য ভিডিও থেকে ভেরিয়েন্ট কিভাবে করতে হয় তা দেখে নেবেন আমি প্যাটার্নটি আর একবার সেভ করে দিলাম এবং এর সাথে আজকের ভিডিওটিকে আমি এখানেই সমাপ্ত করলাম তো প্রিয় ব্যাপার ভিডিওটি দেখে যদি কাজ শিখতে পারেন এবং ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্টস করে জানান সে সাথে বন্ধুদের কাছে শেয়ার করুন সে সাথে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা অ্যালার্মেলটিকে বাজিয়ে রাখুন যাতে নতুন কোনো ভিডিও আমার চ্যানেলে আপলোড হওয়া মাত্র আপনার কাছে নোটিফিকেশনটি পৌঁছে যায় আবারও চলে আসবো নতুন কোনো ভিডিও টিউটিয়াল নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ